so in the first part we had uh, covered first three units so let us move into the part two where we are going to cover the important topics from unit four and unit five okay so from unit four very important topics are important terms under igst that i am not going to explain in this video anyway it is there the data is there the video as well as the ppt is there in google classroom important terms i am not explaining now because that is something that you have to by heart and learn okay then we have certain terms uh, like location place indra interstate supply zero rated supply etc which are very important terms then <coughs> we have registration procedures and who are liable to register under gst endana register cheyan endokkana procedure aarana register cheyyanad that thing then compulsory registration and deemed registration then e way bill gst return types out of gst return out of these two gst return types i had given you as an assignment so that is your work to learn that properly by looking into the assignment and the content of that is shared in google classroom as a ppt also i have shared types of gst return ppt in google classroom okay so that you have to learn so that was the work given for you uh, on december uh, i think uh, that is uh, today on uh, today i had given you the work that you will have to read and write gst return and submit so that is over so remaining topics we will discuss okay so coming into the persons liable and registration see who are all supposed to register individual registered under pre gst law adayathu gst ku munne chala excise lum service lum vat lum okka register cheyidavaru idil register cheyyanam then business with turnover above threshold limit of 40 lakh for certain state it is 10 lakh so one year le 40 lakh inde above turnover ulla ellarum business gar okke endiyanam they should register under gst then casual taxable person agents of supplier those paying tax under reverse charge mechanism person who is supplying through e-commerce every e-commerce aggregator person supplying online information and retrieval of service from place outside india to a person within india all these persons itre aalkar endiyanam gst il register cheyanam okay then aadyam nammada threshold limit was 20 lakh later on it was increased to 40 lakhs from april 2019 okay so itre aalkar compulsory aanu registration they are liable to register then what is deemed registration so compulsory registration endana following person ipo nammal nokki list illa or they should register that is compulsory when it comes to deemed registration see grant of registration of any unique identity number under state or union territory act shall be deemed as registration unless it is not rejected adayathu സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എന്താ പറയുക ജി എസ് ടിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിൻ്റെ ജി എസ് ടി പ്രകാരമോ ഒരാൾക്കൊരു യുണീക്ക് നമ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് രജിസ്ട്രേഷൻ അതിൽ രജിസ്റ്റർ ആയ പോലെയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ബട്ട് ഹിസ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഷുഡ് നോട്ട് ബി റിജക്റ്റഡ് അയാൾ ഈ നമ്പർ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്ലൈ ചെയ്തത് റിജക്റ്റ് ആയി പോകാൻ പാടില്ല if it is accepted it is called as deemed registration okay it is coming under section 26 then what is e way bill e way bill is electronic way bill a gst registered person cannot transport goods in a vehicle whose value is exceeding 50000 in a single invoice without an e way bill Alternatively, e-way bill is also generated through SMS also. That is why GST program register in the world. In any case, if you have a value of 50,000 in a goods in a vehicle, in a motor vehicle, if you have to take and go goods exceeding the value of 50,000, e-way bill is a must. That is why we electronically get it. നമ്മുടെ പോർട്ടലിൽ ജി എസ് ടി പോർട്ടലിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്താൽ ഒരു ഇ വേ ബില്ല് കിട്ടും അത് നമ്മൾ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ കാണിച്ചാൽ മാത്രമേ വണ്ടി വിടുകയുള്ളൂ ദാറ്റ് ഇസ് ഇ വേ ബിൽ ഇലക്ട്രോണിക് വേ ബിൽ ഓക്കെ വെൻ ഷുഡ് ഇ വേ ബിൽ ബി ഇഷ്യൂഡ് 
when there is a relation to a supply for reasons other than a supply inward supply from unregistered person supply ennu parayunnathu endha irikka nu vechittundengil it can be made for consideration made for consideration which may not be in course of business supply without consideration idokka varam adayidu edu reethiyilulla supply aanengilum or registered gst il registered aaya aal aanengil or motor vehicle upayogichu goods kondu povumbo goods inde value ambadinaayirathil koodal undengil he should get an e way bill compulsory okay who should generate e way bill either the registered person okay otherwise in case if he is even an unregistered person the registered person should make sure e way bill is there then if both of these fellows are not getting then the owner of that particular vehicle should get the e way bill did you understand goods kondavunnathu registered aaya aalanengil onnillengil aaya aal e way bill vaanganam unregistered aal aanu അതൊരു രജിസ്റ്റേർഡ് ആൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗുഡ്സ് ആണ് കൊണ്ടുപോകുന്നതെങ്കിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ ഇ വേ ബില്ലിന് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇവർ രണ്ടുപേരും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ വണ്ടീൻ്റെ ഓണർ ദ ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ഷുഡ് ഗെറ്റ് ദി ഇ വേ ബിൽ വിത്തൗട്ട് ദ ബിൽ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കടന്നിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ദ വിൽ ബി കോട്ട് ഓക്കെ ദെൻ പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ഡീറ്റെയിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വീഡിയോസ് ദേ in the google classroom you can go through here procedure for gst only first thing i am telling you remaining you can go and have a look idu individual anengil endokka karyam kodukanam company anengil endokka karyam kodukanam partnership anengil enganeyana cheyya there are different methods in gst registration first one is if you are a normal person you should give your pan number you should give your mobile number email address state and union territory in part a of the registration 01 either directly or through any sender notified by the commissioner so ee three details nammal fill cheyana ഡയറക്റ്റായിട്ടും ഫിൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അക്ഷയ സെൻറ്ററോ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പോയിട്ട് പോർട്ടലിൽ ഫിൽ ചെയ്യണം ദെൻ സക്സസ്ഫുള്ളി പാൻ വെരിഫൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ നമ്പർ നമുക്കൊരു റെഫറൻസ് നമ്പർ കിട്ടും ആ റെഫറൻസ് നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഫോം ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പാർട്ട് ബി ദിസ് ഇസ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റിൽ അടിച്ച് കയറ്റുന്നു നമുക്കൊരു റെഫറൻസ് നമ്പർ കിട്ടും യൂസിങ് ദാറ്റ് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഫോം ഷുഡ് ബി ഫിൽഡ് ഇത് ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ കമ്പനീൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഓൾ അതർ ഡീറ്റെയിൽസ് ലൈക്ക് മെമ്മറാൻഡം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ഇതൊക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ദെൻ മൂവിങ് ഇൻ ടു ദ ഫൈനൽ ചാപ്റ്റർ യൂണിറ്റ് ഫൈവ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ലേൺ ദ ടേംസ് അണ്ടർ കസ്റ്റംസ് ആക്ട് ആൻഡ് ടാരിഫ് ആക്ട് നമ്മൾ ഷിപ്പിംഗ് ബില്ല് ഇന്ത്യാസ് വാട്ടർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേംസ് അണ്ടർ ദി ലോ that you have to by heart and learn important terms under customs act and tariff act then you have other important questions are like customs duty in the type methods of valuation abatement and duty drawback duty drawback and abatement namak first nokka endan duty drawback adayade central government as per section 74 and 75 of customs act they had said that there is a concept called drawback duty drawback adayathu kodutha tax thirichu kittunna reethi und under customs act adana duty drawback enna ortha ella sadhanathinu angane kittuo kodutha tax thirichu varu government illa what are the goods eligible see export the goods imported into india india inde ullilotu porathu nna vanna oru goods chela modification okka nadathi export cheyyanengil you will get what drawback to export the goods imported into india after taken for use export the goods manufactured out of imported material import cheyda raw material ubayochi indakiya sadhanam export cheyumba namakku duty drawback claim cheyyam then goods manufactured out of indigenous material india illulla sadhanam ubayochi enne indaki export cheyidalum koyappilla so mainly export nanu ee karyam varya government is supporting export ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് സാധനങ്ങൾ പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇമ്പ്രൂവ് ട്രേഡ് ഗവൺമെൻറ് എഫ് സെഡ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡ്യൂട്ടി ഡ്രോബാക്ക് കിട്ടും ഇഫ് സെർട്ടൻ കണ്ടീഷൻസ് ലൈക്ക് ദിസ് ആർ ഫോളോട്ട് ഓക്കെ ദെൻ വാട്ട് ഇസ് അബേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓൺ ഡിറ്റീരിയറേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് അതായത് 
ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ത്യേൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പുറത്തു നിന്ന് ചില ഗുഡ്സ് വന്നു ഓക്കെ അതിനെന്തായാലും ടാക്സ് കെട്ടണമല്ലോ കാരണം അത് ഇമ്പോർട്ടാണ് പക്ഷേ അത് ഇറക്കി വെച്ചപ്പോൾ ചില ഡാമേജ് പറ്റി അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ആ ഡാമേജ് പറ്റിയ ഗുഡ്സിന് ചില കൺസെഷൻ കിട്ടും അതാണ് അബേറ്റ്മെൻറ്റ് സപ്പോസ് ഡ്യൂറിങ് ദ ഇമ്പോർട്ട് ഓർ ഡ്യൂറിങ് അൺലോഡിങ് ഓഫ് ദി ഗുഡ്സ് ഇൻ ടു ഇന്ത്യ ഇഫ് എനി ഡാമേജ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ദെൻ ദർ ക്യാൻ ബി എൻ അബേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടർ ഗുഡ്സ് അതർ ദാൻ വെയർ ഹൗസ് ഗുഡ്സ് ഡാമേജ് അറ്റ് എനി ടൈം ആഫ്റ്റർ അൺലോഡിങ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് എനി ആക്സിഡൻറ്റ് നോട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് നെഗ്ലിജൻസ് ഓർ വിൽഫുൾ ആക്റ്റ് ഓക്കെ അതായത് അത് നെഗ്ലിജൻസ് കൊണ്ടാവരുത് വേണമെന്ന് വെച്ചും ചെയ്യരുത് നെഗ്ലിജൻസോ അതായത് വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ട് തീ ഇട്ടിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിനോട് പറയുകയാണ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സാധനം കത്തിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാലൊന്നും കിട്ടില്ല അവരെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കിയിട്ടേ നമുക്ക് തരുള്ളൂ സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി വിൽഫുൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യരുത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എൻ ആക്സിഡൻറ്റ് ദെൻ ഗവൺമെൻറ് വിൽ കൺസിഡർ ഓക്കെ ഡാമേജ് ആയ സാധനത്തിന് ടാക്സ് തരണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയും ദറ്റ് ഇസ് അബേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓൺ ഡാമേജ്ഡ് ഓർ ഡിറ്റീറിയറേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് ഓക്കെ ദെൻ അതർ ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എയ്റ്റ് മാർക്സ് വൺ ഇസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി അനദർ വൺ ഇസ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി വാല്യുവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സും കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടീൻ്റെ ടൈപ്സും സോ ടൈപ്സ് ഓഫ് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി വെരി ഈസി ബേസിക് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സാധാരണ ആയിട്ടുള്ള കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി കൗണ്ടർ വാലിങ് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില കൺട്രീസൊക്കെ എന്ത് പറയുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോസ് ചൈനയിൽ അവർ പറയുകയാണ് ഇന്ത്യയിലോട്ട് ഗുഡ്സ് കയറ്റി അയച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ടാക്സ് ഗവൺമെൻറ് കെട്ടും എന്ന് പറയും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ചൈനക്കാർ എല്ലാ ഗുഡ്സും കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇന്ത്യയിലോട്ട് അയക്കാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനത്തെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യും ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള ഗുഡ്സിന് കൂടുതൽ ടാക്സ് ഇടും ദറ്റ് ഇസ് കൗണ്ടർ വേലിങ് അനാവശ്യമായ സബ്സിഡി തടയാനുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് കൗണ്ടർ വേലിങ് ഡ്യൂട്ടി അതായത് പുറത്തു നിന്നുള്ള ഗുഡ്സിൻ്റെ ഒഴുക്ക് കുറയ്ക്കാനുള്ളതാണ് കൗണ്ടർ വേലിങ് ഡ്യൂട്ടി ദെൻ യു ഹാവ് എക്സ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടേണ്ടത് ദെൻ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആൻറ്റി ഡംപിങ് സേഫ് ഗാർഡിങ് എവറിങ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ് അതായത് ഇന്ത്യയിലുള്ള മാനുഫാക്ചറേഴ്സിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് തിങ്ക് ഇന്ത്യയിൽ കുറേ ടോയ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ ചൈനയിൽ നിന്ന് അനാവശ്യമായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ടോയ്സ് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിലോട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യും ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള ടോയ്സിന് കൂടുതൽ കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി ഇടും അപ്പോൾ ചൈനക്കാർ ഇച്ചിരി നമുക്ക് അയച്ച് തരുന്നത് കുറയും കാരണം ടാക്സ് കൂടുതലാണല്ലോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ മാനുഫാക്ചറേഴ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഈ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആൻറ്റി ഡംപിങ്ങും സേഫ് ഗാർഡും ഒക്കെ ദെൻ കലാമിറ്റി കണ്ടിൻജ്മെൻറ്റ് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു സുനാമി ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ആ സുനാമീൻ്റെ ഇഫക്റ്റിനെ ഒക്കെ ഒന്ന് മാ നമുക്കൊന്ന് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ ഒരു ടാക്സ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ചാർജ് ചെയ്യും കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പ്രളയം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പ്രളയ സെസ്സൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ സോ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റി മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എക്സ്ട്രാ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതാണ് കലാമിറ്റി കണ്ടിൻജ്മെൻറ്റ് ഡ്യൂട്ടി സോ ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് വാല്യുവേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് വാല്യുവേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് എടുത്ത ക്ലാസ് ഫൈനൽ ടോപ്പിക് So I hope all of you will be remembering that. If you go through, it is very easy because you only need to study the first method. Transaction value method is the same way to sell goods and transact and sell goods. That goods is the customs duty. Suppose, that goods is the same way to sell the second method. If the second method is the same way to sell the second method, then the third method is the same way. It is like a step-by-step process. for valuation of customs duty customs duty in the value kandupidikkanulla methods aan idokka transaction value value of identical goods value of similar goods deductive method computed method and residual value method i have not added the explanation here it is available in our google classroom if you go and check the entire ppt is there so go through and learn well so that is it dears when it comes to our idt almost the most of the important things i have told you so thank you all the very best for your examination learn well
so all the very best for your semester examination don't worry it will be very easy okay take care